Dako ang akong pagpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako nining ikalima katuig sa paghimo sa simbahan kanako nga obispo. Nagtapok ta dili aron mag-celebrate, dili aron magpasalamat sa Ginoo. O mga yusad og dugang kusog aron makahimo sa iyahang tahas nga gihatag kanako o kanatong tanan. Sulod sa lima katuig, naningkamot ko nga magmatinudanon sa papel nga gihatag sa ginoo kanako isip ubispo. Sayod ko nga adunay mga kapakyasan tungod sa nagpaluyo na to nga pagkatawhanon. Niining panahuna nga daghan kanato ang naglisod, ilabi na ang atong katawhan. Nabati na ko ang kabugat o kadako sa akong papel isip alagad sa Dios. Bisan pa man iana, mapasalamaton ako sa Ginoo sa kahigayunan nga talagsaon nga yang gihatag kanako. Mga igsuon human sa makusog nga bagyo, daghan ta gusto nga ipangutana sa Ginoo. Kadtong mga namatyag minahal sa kinabuhi, kadtong mga nagubag balay, kadtong mga nawad ag kabtangan ug panginabuhian makapangutana giyod nganong gi pasagdan man minimo lord nganong gitugot manimo nga mahitabo ni namo mga igsuon karong adlaw ang ebanghelyo from the gospel of saint mark chapter 6 verses 45 to 52 makadasig tungod kay magpahinumdom ni nato sa tulo ka bililhong kamatuoran First, we are never out of God's sight. Second, we are never out of God's reach. And finally, we are never out of God's care. Una, dili ta mawala sa pananaw sa ginoo. Sa versikulo 47, giingnan ta, sa pagkasawumsum na, Ang sakayan dito na taliwala sa lawod sa lanaw ug siya naginusara didto sa lapihan. Ug nakita niya sila nga namiligro nagkalisod-lisod sa paggaod kay sungsungon man ang hangin ug ang mga balod. Jesus knows about our storm. Usahay kuna ata sa malisod nga kahimtang Makaingon ta nga nalimta naman ta sa Ginoo. Gipasagdan man lang ta niya. But it's not true. Today the gospel reminds us that Jesus sees our troubles, our storms. He knows wherever and whenever we are struggling. We are never out of God's sight. Kay balo siya sa atong kalisod. Kay balusia sa atong pait nga kahimtang o kay balusia sa atong mga kasakit. Bisan layo siya physically sa mga tinunan, nasayod ang ginoo sa ilang kahimtang o nasayod siya exactly sa ilang nahimutangan. This is the omniscience of God, His ability to see and know everything has no limits. Sa giingon na sa panultihon, The Lord is watching everywhere, keeping His eye on both the evil and the good. Proverbs 15, verse 3 Indeed, my dear brothers and sisters, we are never out of God's sight. Ikaduha, dilita, mawala sa paghawid sa ginoo. Sa versikulo 48, giingnan ta, Sa may mga alas tres sa kadlawon, si Jesus miduol kanila nga naglakaw sa tubig. Jesus was on land and the disciples were in the middle of the lake. It would seem that they were out of His reach. But no, Jesus comes walking right out to them. Kini ang wala masayri sa mga tinunan. Wala 
sila buhi e sa ginoo. Taliwala sa ilang kalisod, si Jesus miduol dayon nila. Mga igsuon, sa mga panahon nga murag mubati ta nga gipasagdan sa Dios. Ang Dios nagtan-aw di ay ug nagbantay nato. Gatuo ta usahay nga wala siya magtagad nato, pero naa ay siya nagpaduol ug andam na nga muluwas nato. Jesus has been watching us waiting for the right moment to show up and is already on his way to help us. So regardless of our circumstances, we are never out of God's reach. Ikatulo, dili kita mawadan sa pag-atiman sa ginoo. Sa versikulo 50, ato nadungog ang mga pulong ni Jesus, ayaw kamo kahadlok, pagmaligon kamo, ako kini. Misakay si Jesus sa sakayan, ugang hangin milurang. Atong masabot din sa Ebanghelyo, nga samtang naghagurus ang hangin, ugang mga balud naghampak-hampak sa sakayan. Si Jesus miduol, ug namulong kanila. Don't be afraid. Take courage. It is I. Taliwala sa atong mga problema ug suliran, si Jesus musulti nato, mudasig nato, ug mugiya sa atong mga lakang. Mao nga panahon sa kalisdanan, mga igsuon, kinahanglan yun ta nga mag-ampo, muhilom, ug maminaw sa ginoo. Aron ato siyang madunggan, ug masabdan. Kining paglakaw, ug pagtunob, ni Jesus sa dagat, o sa kapagpakita sa iyang paghari, diya sa balaang kasulatan, ang dagat, gihimong simbolo, sa katawhan sa kanasuran. Pananglitan, diya sa libro ni Propeta Isaias, Isaiah 17, verse 12, atong mabasa, The thunder of many peoples, they thunder like the thundering of the sea. The roar of nations, they roar like the roaring of mighty waters. Ang dagat, mao'y hulagway sa katawhan o kanasuran. Pinaagi sa paglakaw sa tubig, gipadayag ni Jesus ang kamatuuran na siya ang nagdumala dili lang sa kabuhatan, kundili sa tanang katawhan. If Jesus has power and control over all peoples and nations and over all land and sea, that means He is King over all. He is King also over all storms in life. Don't be afraid. Take courage. I am here. Ning panahon sa dakong trahedya, mga igsuon, kini mga pulunga, maghatag unta ka nato o kalinaw o kaligon. Bisan unsa may tabo, musalig ta nga dili tapasagdan sa ginoo. Sakto ang giingon sa usaka magsusulat. We are safer with God in the middle of a storm than anywhere else without Him. And so we always remember this. We are never out of God's sight. We are never out of God's reach. And we are never out of God's care.